ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஸோ க்ரூட் ஆயிலோட ஏற்ற இறக்கத்தினால எந்தெந்த பங்குகளுக்கு அது சாதகமாக அமையும் ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸ்லலாம் நம்மளோட பார்வையை எப்படி நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேசிக்காக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் வாங்க நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் சரியாக ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கச்சா எண்ணெயோட விலை ஒரு பீப்பாய் நூறு டாலரை தொடும் அப்படிங்கிற தகவல் வெளியாகி எல்லாரையுமே கதிகலங்க வச்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சப்போஸ் ஒரு பீப்பாயோட விலை நூறு டாலரை தொட்டிருந்ததுன்னா இன்னைக்கு ஒரு லிட்டரோட பெட் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை நூறு ரூபாயை தொட்டிருக்கும் நல்ல வேலையாக அப்படி எதுவும் நடக்காம சர்வ சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயோட விலை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சுது சென்ற நவம்பரோட கடைசியில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரே தினத்தில் எட்டு சதவிகிதத்துக்கு மேல் இறக்கம் கண்டது கடந்த அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து அதிகபட்ச விலையிலிருந்து தற்போது முப்பது சதவிகிதம் வரை விலை குறைந்து சாதாரணமான மனிதர்களுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக அமைஞ்சுது அப்படின்னே சொல்லலாம் கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை அன்று ஒரு பீப்பாய் கச்சா விலை ஐம்பத்து மூணு புள்ளி மூணு ஆறு டாலராக வர்த்தகமாகி வருகிறது தற்போது ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விலை ஐம்பது டாலருக்கும் கீழ் இறங்கக்கூடும் அப்படின்னு சிலர் சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டின் குறைந்தபட்ச விலையான இருபத்தி ஏழு டாலருக்கும் கீழ் இறக்கம் அடைஞ்சா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சில விஷயங்கள் வருது அதெல்லாம் உண்மையோ இல்லையோ கச்சா எண்ணெய் விலை இப்படி மாறி மாறி ஏறி இறங்கும் போது அது தொடர்பான பங்குகளின் விலையும் ஏறி இறங்கவே செய்யும் முதலில் ஒரு பங்கின் விலை இன்னும் குறையும் அப்படின்னு நினைச்சு நல்ல பங்கினை கூட விற்று விடுவாங்க அதே போல விலை அதிகமாகும் அப்படின்னு நினைச்சு நல்ல பங்குகளை வாங்க மறுப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு அணுகுமுறையுமே தப்பு அப்படிங்கிறாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் முதலீட்டாளர்கள் முதலீடை செய்யும் முன் செய்திகளை முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு அதன் அடிப்படையில் நீண்ட கால நோக்கில் முதலீடு செய்தால் மட்டுமே நம்மளுடைய ஆதாயத்தை நம்ம பெற முடியும் சொல்றாங்க அதே மாதிரி நம்ம குரூடாயிலோட ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் குரூடாயில பத்தின பேசிக்கான பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு போனோம்னா அது சேஃபாகவும் செக்யூர்டாகவும் இருக்கும் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏன் ஏறுகிறது அல்லது இறங்குகிறது இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் இறக்கம் இன்னும் தொடருமா இறக்கம் எவ்வளவு காலத்துக்கு தொடர வாய்ப்புண்டு கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடந்து வருகின்றன ஒபெக் நாடுகள் எண்ணெய் விலையை நிர்ணயம் செய்வதில் இதுவரை இருந்த தனது வலிமையை இழந்துவிட்டதா என பல கேள்விகள் கேட்டு அதற்கான தெளிவான பதிலையும் நாம பெற வேண்டும் சோ இந்திய பொருளாதாரத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை இறக்கத்தின் தாக்கங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் இதனால எந்தெந்த பங்குகளுக்கு சாதகமாகவும் பாதகமாகவும் அமையும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ விலை ஃபர்ஸ்ட் இறக்கத்திற்கு என்னென்ன காரணம்னா ரெண்டு மாசத்துகளுக்கு முன்னாடி ஈரான் மீதான அமெரிக்க விகித இருந்த கட்டுப்பாடுகள் நவம்பர் நான்காம் தேதி முதல் ஸோ அந்த கட்டுப்பாடு உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலையோட வரத்து வந்து குறையக்கூடும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பிலும் அக்டோபர் மாதத்தில் அமெரிக்க ஷேல் எண்ணெய் உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட தடங்குகள் காரணமாக பிரெண்ட் கூட் ஒரு பீப்பாயில் எண்பத்தாறு அமெரிக்க டாலருக்கு அதிகரித்தது ஆனால் அதன் பின் வந்த செய்திகள் அனைத்துமே இதற்கு நேர்மாறாக அமைய கச்சா எண்ணெயோட விலை வந்து இறங்க தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அமெரிக்கா ஈரானிலிருந்து கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்யும் சில நாடுகளுக்கு விலக்கு அளித்தது அதுக்கப்புறமா ஈரானிலிருந்து கச்சா எண்ணெயை அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளான இந்தியா சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் இதில் முக்கியமானவை ஸோ அக்டோபர் விலை ஏற்றத்திற்கு எந்த நடவடிக்கை காரணமோ அதுவே திரும்ப பெற்றதன் பெற்றதுதான் விலை இறக்கத்திற்கும் முக்கியமான காரணம் சொல்றாங்க ரெண்டாவது அமெரிக்க நடவடிக்கையால் ஈரான் நாட்டின் எண்ணெய் ஏற்றுமதி பாதிக்கும் போது அதன் பலாப்பலன்களை பெறுவதற்கோ அமெரிக்க அதிபரின் வற்புறுத்தல் காரணமாகவும் சவுதி தனது கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை அதிகரிக்க செய்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு துவக்கத்துல ஒரு மில்லியன் ஆஹ் ஒரு நாளைய உற்பத்தி பத்து மில்லியன் பேரலா இருந்துச்சு நவம்பர் மாதத்துல பதினொன்னு புள்ளி இருபது மில்லியன் பேரலா அதிகரிச்சுச்சு ஸோ எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற கேள்வி இந்த விலை நீடிக்குமா இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி ஒரே கேள்வி என்னன்னா இந்த 
கச்சா எண்ணெயோட விலை தொடர்ந்து நீடிக்குமா அப்படிங்கிறது தான் இதுவரை ஒப்பை கூட்டமானது கச்சா எண்ணெயின் விலையை நிர்ணயம் செய்வதில் இருந்த வலிமை தற்போது நிச்சயமா குறைந்திருக்குன்னே சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த அமைப்பினால் முந்தைய காலத்தை போல் உற்பத்தியை குறைந்து விலை சரிவை தடுக்க முடியல அப்படிங்கிறாங்க உலகின் கச்சா எண்ணெய் மொத்த உற்பத்தியில் நாற்பது சதவிகிதம் ஒபேக்கின் பல்களிப்பு இருக்குது ஸோ ஓபிஇசினா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நாம் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த நிலையில எந்த விலையில் வேண்டுமானாலும் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்ய அமெரிக்கா துணிந்திருப்பது விலை மேலும் சரிவதற்கோ அல்லது இதே விலை தொடர்ந்து நீடிக்கவே அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுகிற தாக்கங்கள் என்னென்னு பார்த்தா கச்சா எண்ணெயின் விலை இறக்கத்தினால் ஆசிய பிராதிந்தியில் இந்திய ரூபாய் மற்றும் இந்தோனேஷியாவின் ரூபாய் ஆகிய இரண்டும் டாலருக்கு நிகராக அதிக மதிப்பிறக்கம் கண்டுள்ளன ஸோ அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையிலான வர்த்தக போரின் விளைவா பாதிப்புகள் இல்லை என்றாலும் இந்தியா அதிகம் இறக்குமதி செய்கிற கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் காரணமா நமது நடப்பு கணப்பு கற்றாக்குறை உயர்கிறது ஸோ இது வந்து ரூபாய் மதிப்பில் பிரதிபலிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க சென்ற வருடத்தின் செப்டம்பர் காலாண்டில் கச்சா எண்ணெய் சார்ந்த இறக்குமதி செலவு பதினாலு பில்லியன் டாலரா இருந்துச்சுன்னோ இது முடிவடைந்த இரண்டாம் காலாண்டில் அறுபது சதவிகிதம் அதிகரித்து இருபத்தி மூணு பில்லியன் டாலரா அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்தியாவின் மொத்த இறக்குமதியில் கச்சா எண்ணெய் என்பது முப்பது சதவிகிதமாகவும் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறையில் ஏழு சதவிகித பங்களிப்பாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ சர்வதேச விலை மற்றும் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இரண்டுமே இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சர்வதேச விலையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பத்து சதவிகிதம் இறக்கம் கண்டால் எண்ணெய் இறக்குமதியை நம்பியுள்ள வளரும் நாடுகளின் ஜிடிபி பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து பாயிண்ட் செவன் பெர்சன்டேஜ் வரையும் அதிகரிப்புக்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது ஆனா ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் குறிப்பா அரபு நாடுகளின் ஜிடிபி குறையக்கூடும்னு சொல்றாங்க ஸோ ஏ ஆஹ் இதுல வந்து எந்தெந்த நாடுகள் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி அல்லது இறக்குமதி செய்து அந்தந்த நாடுகளின் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் ஜிடிபியில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கங்களை தான் நம்ம இப்ப இங்க பாக்குறோம் சோ கச்சா எண்ணெயின் விலை சரிவால் ஏற்றுமதி செய்கிற நாடுகளான சவுதி அரேபியா ரஷ்யா கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளின் ஜிடிபி வளர்ச்சி முறையே இருபத்தி மூணு சதவிகிதம் பத்து சதவிகிதம் மூணு சதவிகிதம் அப்படின்னு சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது அதே சமயம் தென்கொரியா தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் ஜிடிபி வளர்ச்சி பாசிட்டிவாக இருப்பதாக தெளிவாக நமக்கு காட்டுது ஸோ இதில் இருக்கிற சாதகம் நமக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கச்சா எண்ணெய் விலை இறக்கத்தினால் பங்கு சந்தைக்கு எந்த விலையில் சாதகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கச்சா எண்ணெயை சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் இந்த விலை இறக்கத்தினால் நல்ல பலனுடைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அவற்றின் பங்குகள் இன்னும் வந்து விலை உயர வாய்ப்புண்டுன்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐஓசி ஸ்டாக்கை பத்தி பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது நிதியாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் காரணமா இந்த நிறுவனத்தின் லாப சதவிகிதம் இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் குறைந்ததுன்னு சொல்றாங்க ரூபாயின் மதிப்பு குறைந்ததும் மற்றொரு காரணம் ஸோ பங்கு விலை அதிகபட்சமா இருநூத்தி அறுபதாக வர்த்தகமானது தற்போது நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சா காணப்படுது ஸோ கச்சா எண்ணெய் விலை இறக்கத்தில் இருப்பதும் ரூபாயின் மதிப்பு சரிவிலிருந்து மீண்டு வருவதும் அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளில் ஒன்னு புள்ளி எட்டு லட்சம் கோடிகள் முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா ஐஓசி ஸ்டாக்ல இருக்கு அடுத்தது ஹெச்பிசிஎல் கடந்த ஒரு வருடத்துல அதிகபட்ச விலையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது சதவிகிதத்துக்கும் மேலா பங்கு விலை குறைந்து காணப்படுதுன்னு சொல்றாங்க சர்வதேச விலை குறையும் போதெல்லாம் சில்லறை விலையையும் குறைக்க முடிவெடுத்து எண்ணெய் விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்களின் லாபங்களின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதாவது எண்ணெய் நிறுவனங்களின் கையிருப்பு விலை அதிகமாக இருந்து விற்பனை விலை குறைந்தால் பங்கு விலையும் சரியும் ஆனா சர்வதேச விலை இறக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய முழு பலன்களையும் நுகர்வோருக்கு திருப்பி விட்டது விடாததால் தொலைநோக்கு பார்வையில் முதலீடு சிறந்ததா அமைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் இல்லாம பெயிண்ட் தயாரிப்பு நிறுவனங்களான பெர்ஜர் பெயிண்ட் ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த நிறுவனங்களின் மூல பொருட்கள் கச்சா எண்ணெயிலிருந்து பிரித்தெடுக்கக்கூடிய பொருட்களா இருப்பது ரொம்ப சாதகமான செய்தி இந்த நிறுவனங்களின் பங்கு விலை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் அதிகபட்ச விலையிலிருந்து டென்ல இருந்து டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அளவுக்கு சரிந்து காணப்படுது ஸோ இந்த நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகள் அப்படிங்கிறது கட்டடங்களுக்கு அழகு சேர்ப்பது மட்டும் இல்லாம வெளிப்புற வெப்பத்தை கட்டடங்களுக்குள் அனுப்பாமல் தடுப்பான்களாகவும் இருப்பது மின்சார செலவினங்களை குறைக்கிறது ஸோ இந்த துறையின் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது கெமிக்கல் துறையில் இருக்கிற பிடிலை 
கட்டடங்களில் நீர் கசிவை தடுக்கும் பொருட்களை தயாரிப்பதில் முக்கிய நிறுவனம் இது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் உலக அளவில் இந்த துறை சராசரியா ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஆறு பர்சன்டேஜ் வளர்ச்சி அடையும் எதிர்பார்க்குது ஸோ இந்த நிறுவனத்தின் மூலப்பொருளான வாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு துவக்கத்தில் ஒரு மெட்ரிக் டன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது டாலரா அதிகரித்து அதே ஆண்டு கச்சா எண்ணெய் விலை சரிய தொடங்கியதும் ஆயிரம் டாலர்களா சரிந்து வர்த்தகம் ஆச்சு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்ததால் மீண்டும் ஆயிரத்தி முந்நூறு டாலர்களையொட்டி காணப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ தற்போது கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு நீடிக்கும் பட்சத்தில் மூலப்பொருளின் விலையும் சரிவடைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேலும் இந்த துறையில் இந்த நிறுவனத்திற்கு வர்த்தக போட்டி இல்லை என்பதால் கட்டுமான துறை சிறப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளும் நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ பங்கு விலை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் அதிகபட்ச விலையையொட்டி வர்த்தகமாகி வருகிறது ஸோ அக்டோபர் மாதத்தில் இறக்கத்தில் இருந்து மீண்டு எழுந்து வலுவான நிலையிலேயே வர்த்தகம் செய்கிறதுன்னு சொல்றாங்க ஆக மொத்தத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு இந்திய பொருளாதாரத்திற்கும் சரி இந்திய நிறுவனங்களுக்கும் சரி சாதகமான சூழலை தோற்றுவித்துள்ளது இந்த தருணத்தில் நாம் இந்த பங்குகளையும் இந்த செக்டார்லையும் கவனமாக தேர்ந்தெடுத்து முதலீடு செய்வது அவசியம்னு சொல்லியிருக்காங்க விடைபெறுவதற்கும் பொறுமையா